I could stay like this Forever following you Just don't get too far And I'll be right where you are You're Hey guys, so nandito kami sa Baguio and ano to parang rest house ata o bakasyonan nung family ni Mama Sita so pakita ko lang yung view <laughs> ang ganda niya uh, made of wood yung buong bahay yan Ito yung back part ng house. Ito yung harap ng bahay ni Mama Sita. Ayan. Medyo luma na siya pero ang ganda. Ayan, nandun ako kanina. Medyo mainit na dito sa Baguio. Pero malamig pa rin naman. Gabi ginaw na ginawa ko. Yun, pasok na muna ako sa loob. <clears throat> Tapos sa maya maglilibot-libot kami. Ayan. Ayan na view dito pagpasok. Ayan. Pagpasok, ayan yun. May view din. Tapos ang lakas ng hangin. Tarik. Iba yung nakatira sa baba. Siguro may umu, pinapaupahan. Or baka ka mag-anak din. Not sure. Dito kami sa taas. And pinaparentahan daw to if gusto nyo mag -bakasyon. Ito yung room na pinagamit sa amin. Bale, may bunk beds at may single bed. Itong isang room, 2, 3, 4, 5, 6 ang kasya. Ayan, medyo madilim lang. Meron yung fireplace. Ayan. Ayan yung nasa gitna fireplace. Ayan. Tapos may bar doon. Doon din yung kitchen. Maganda siya. Tapos yung windows niya kapis. Okay, dito ko ngayon sa SM Baguio uh, sa Sarak. Yung pangalan ng resto. Sarak Sunset Resto. Kala ko hindi malamig kasi ano. Maaraw kanina eh. Tapos biglang nung tanghali na biglang ang lamig-lamig. Pahit ako sa inyo yung view. against the light kaya uh, parang andilim so ito yung pangalan ng rest so rap zoom in ko nga namin ng bahay yan, ano? Parang puro bahay na yung view. Pero okay pa rin naman. Maganda pa. Ito, Sunset Resto pala yung name. Ang cozy ng place. Sila na ng mga chairs, no? Tapos yung menu nila. Ayun. Mura lang. 
ginawa ko is lumpia wrap. Fresh lumpia. Guys, ito lang kainin ko. Fresh lumpia. Eh, nahalado siya eh. Wala naman siya ang masarap. Favorite ko honey too eh. Pero yung shake, hindi ko pa natikman yung honey too juice lang. Sarap ko ma, hindi ito fresh air. I could stay like this Forever following you Just don't get too far And I'll be right where you are Hey guys, so nandito kami ngayon sa Ben Cab Museum Ayan, papakita ko na lang yung mga ibang clips Meron naman akong vlog dito dati Ang taas ng tarot May mga koi fish yung pan Ayan eh Kaso medyo madumi yung pan ngayon Pero ang lalaki na nung koi fish daming tao. Mas maganda dito pag konti lang yung tao. Last time na punta ako konti lang eh. sa Stobosa Art ang tawag ito? Stobosa Art Mural yung iba ibang kulay ng house ginawa to dahil ano daw ang pangit daw ng view dati dito tapos parang ginaya nila sa Brazil kinulayan yung mga bahay so pakita ko lang yan parang may ganitong place daw sa Brazil eh kaya ngayon, naging tourist destination na rin siya dito. So, nandito kami ngayon sa parang hanging bridge. Medyo mauga. Mauga pa ito. Marami tumadaan. And, malalim siya pag nagulog ka. Pero ang ganda ng mga bahay. Hindi ako kayong 360 view. Guys, nandito kami sa Strawberry Farm and ang pinakamagandang months daw na pumunta dito is first quarter of the year. So, uh, ngayon is February. So, okay, paabot pa kami. Kaya lang sobrang init. Hindi 
Hindi ka gaya pag umaga malamig. Pag ganito, tanghali kasi. Init. 450 per kilogram. Pag ikaw kukuha, medyo mahal na. Medyo kumalim. Kumulimlim na. Tsaka malamas na yung hangin. Not sure baka naririnig sa audio. And... Ayun. Ano ba sabihin ko? Namimita si mama ng cherry tomatoes. 200 pesos per kilo. Medyo mahal talaga yung cherry tomatoes. Tapos, medyo lumamig na. Yung mga mainit. Pero yung hangin malamig. Yan, parang ukulat kasi. Kanina, tinirin na din yung araw. Itimitin ko na. kami makapitas ng strawberry kasi tanghali na na harvest na raw. So, dapat pagpupunta tayo dito, umaga. So, ang dami kasi tao dahil sa pinagbanga. Tama ba? Amazing sunflower maze sa uh, Pangasinan. And grabe ang hassle-hassle pumunta. Tapos pagdating dito, sobrang init. Sorry, pero sana ayusin nila yung daan nila. Yun. Pero okay naman pag pasok na dito. So, hindi ko na kami. Yan. Medyo mainit pero maya-maya may ula pa ko nakikita. Daming tao. Bigla kasi sumikat to eh. Wala pa ako nakikita malalaking sunflower. Puro maliit pa lang. At bawal mamitas. Sabi doon at pick flowers. Ayun, may malaki na. Parang tuyot naman. <laughs> tuyot na yung sunflower. Oh. Kawawa naman. <laughs> oh. well, 100 pesos nga pala yung entrance fee. Kapag senior or student, 80 pesos lang. Yeah. Uh, mga paandar pang ganyan, pwede mga picture. Uh, grabe init, nakaka-item. Dapat magpupunta dito. Nakap Ang gulo ng daming tao. Mas maganda sana may limit. So, ayan na yung mga sunflower. Parang ano, nalagas na. Grabe, sobrang init. Pag pupunta kayo dito, dapat ready kayo umitim. Nakakaitim. Tirik na tirik yung araw. And may mga pananin na silang gulay, kagaya itong mga sili. Tapos may mga cherry tomatoes, may onion. Tapos may mga binibenta sa labas pero dito sa loob. Akala namin may binibenta doon. Hindi naman pala. Hindi na kami pumasok doon sa may maze ng ng sunflower. Kasi hindi na masyadong maganda yung mga sunflower. Parang natuyot na. Lalabas na kami. Parang hindi na worth it yung 100 pesos na bayan. Hindi ako masyadong na-impress. Sorry. <laughs> Tama lang, 50-50. Siguro dapat mga 50 pesos na yun. Tapos sa labas na yung mga binigyan ng merienda. Galong halong kami na sa sobrang hindi ka nag-dress pa ng konti. Sobrang hindi nga. Punta lang kami sa parking lang. 